Assalamu alaikum everyone. So today's topic is prepositions. It is a part of grammar. Uh, the thing is that I have written it before because if I write software, it will take a lot of time. Because if I write it, then I will explain it, then I will write it, then I will write it. One video could take like up to 30 minutes. Instead, I have written it and I can give it to you because I could just copy this and paste it in the description. So I don't need to make notes. So your time will also be saved. So let us start with preposition. Preposition is like uh, start taking it is a it is a main part of your test. And it may have the preposition synonym and magara kuch char punch major topics with just in on at wagara lagarate was we can know that. In fact, up this big standardized test major of we use the rule of this is the heart of grammar is the same use go. So what are these the way definition in job look from lower classes you have been studying? So it is nothing to be worried about. डेफिनेशन आपको कहीं नहीं पूछेगी इवन अगर किसी को पता भी नहीं उसको सिर्फ पता हो कि ऑफ काम पे लगाना है इन काम पे लगाना है एट काम पे लगाना है कुछ रूल्स रटे हुए हैं दैट्स इट सो दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट और शो रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ क्लॉज व्हाट इज अ क्लॉज यू ऑलरेडी नो फॉर एग्जांपल टाइम प्लेस और रीजन दे कैन ओनली बी फॉलोड बाय दे कैन ओनली बी फॉलोड बाय अ नाउन प्रोनाउन नाउन फ्रेज और जेरेंट बिकॉज़ दे ऑब्वियसली शो रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन नाउ व्हाट इज नाउन फ्रेज और जेरेंट दैट इज फॉर अनदर पार्ट ऑफ फॉर अनदर वीडियो स्पेसिफिकली ये क्लॉज वगैरह भी इफ एनीवन हैज इश्यूज विद दिस आई एम प्रीटी श्योर आई विल बी एबल टू कवर दिस सो देन देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ इट फॉर एग्जांपल टाइप्स तो बहुत ज्यादा है बट वी विल बी लुकिंग एट दोस टाइप्स दैट आर required for it is about looking at test pass karna you're not supposed to do a bachelor's in english so preposition of time place most commonly used to subsidize the user then comes the manner then the direction and the location so now you have to learn these rules jo rules maine likhe yahan pe which are matlab jahan pe bhi jaye koi rules hi actually milenge if you know that kaun sa rule lag raha hai na that's it you don't even need to think acha aur ek baat aur ek bahut hi pro tip hai kabhi bhi ye प्रीपोजिशन को उर्दू में कन्वर्ट मत करना मतलब ये ना सोचें कि इफ यू थिंक अ सेंटेंस साउंड्स गुड और राइट इन उर्दू सो इट मींस कि वो वाला प्रीपोजिशन लगे जिसका आप सोच रहे हो वो कभी मत करना सो नेवर एवर इट्स बेटर टू क्रैम दिस रूल्स रादर देन थिंकिंग अबाउट द सेंटेंस इन उर्दू तो कभी मत करना वो सो द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन इन कहां पे यूज होता है बेसिकली इट इज फॉर टाइम द थिंग इज कि आपके पास होता है कैलेंडर एक होता है क्लॉक सही है एक होता है कैलेंडर एक होता है क्लॉक नाउ इन कैलेंडर यू हैव ईयर डेट मंथ्स एंड डेज सही है ईयर मंथ्स डेट एंड डेज सो फॉर ईयर एंड मंथ्स फॉर ईयर्स एंड मंथ्स जस्ट क्रैम इट डाउन फॉर ईयर्स एंड मंथ्स यूज इन फॉर एग्जांपल इन नवंबर इन जनवरी इन 1992 अभी तक या तो होगा ना कि हम बायो का वर्ल्ड कप कब जीते थे सो जस्ट रिमेंबर दिस कि जब भी आपके पास ईयर्स और मंथ्स हो यू जस्ट नीड टू पुट इन एंड फॉर द अदर टू फॉर डेट्स एंड डेज ऑब्वियसली यू विल यूज ऑन बट वो नीचे कवर हो चुका है इट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग थिंग्स व्हिच आर कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स ये covered from all sides ka matlab ye for example in the room in peshawar in islamabad it is talking about a huge area compared to a small area ab kuch log bolenge na ki what if i use at matlab main bolunga in the coffee shop for example ab main agar bolunga in the car in the car is correct log bolenge ki why not at the car to uske differences wo aage discuss hoge so you don't need to confuse it so quickly ki aap log zain mein sentences soch se banana shuru kare just make sure aap log jo ye definitions mein abhi samjha raha hu ye jo types ya iske jo rules hai ye samajh le differences jo special cases hoge jo exceptions hoge they obviously will be covered to ye do uses hai inke inke kahan pe uses hai uses sirf hi do nahi hai uses bahut hai exceptions bhi bahut hai but for now we have to deal with these two jo next aayega wo main cover karte jaunga the preposition in is used for years and months and for example in Uh, November, January, or 1992, and it is used for things which are covered from all sides. कभी आप लोगों को मिल जाएगा कि three dimensional surface तो three dimension हमारी दुनिया three dimensional surface ही है तो obviously उसकी बात कर रही है. Okay, the use of preposition on for denoting things on surface, on table, on the roof. अब इसमें मैं example लेता हूँ. हम बोलते हैं on earth, लेकिन कभी कभी आप लोग ये भी सुना ही देगा कि upon earth. सही है ना वी और ह्यूमन काइंड वर पुट अपऑन अर्थ और समथिंग लाइक दिस तो उसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है ऑन और अपऑन एक ही सेंस में यूज हो सकते हैं बस थोड़े से स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं नाउ व्हाट इज अ सरफेस मींस इट सरफेस मींस ऑन द टेबल अब कोई बंदा बोलेगा ना कि टेबल भी तो चारों तरफ से कवर्ड होते हैं ना वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सेंस ओवर हियर इस तरह का नहीं है सो देयर आर दिस फ्यू स्लाइट डिफरेंसेस जो कि आप लोगों ने पॉइंट आउट करने हैं यहां पे अगर आप सेंस भी बना लेना ऑन द टेबल अ कैट इज ऑन द टेबल सही है दिस मेक्स सेंस अ कैट इज एट द टेबल डजंट मेक सेंस completely meaning different ho jati hai for dates and days which i mentioned over here in time for example on monday on sunday on 1st of april on 1st of april okay so now there is this exercise yahan pe maine question mark lagaya acha paper mein is tarah hoga you will be given an mcqs mein char option honge sahi hai char option honge now you have to read the sentence 
रीड द सेंटेंस पर आप उन लोगों को ये रूल्स याद करने होंगे सही है बिकॉज इसके बगैर तो आप लोगों ने फिर तो कई मार्क किया होगा फिर तो और कोई रास्ता नहीं अगर रूल्स में फॉलो कर रहे हैं वैलड वोट अगर रूल्स में फॉलो कर रहे हैं वैलड वोट रूल्स में फॉलो नहीं कर रहा समझ जाओ कि कोई एक्सेप्शन है एक्सेप्शन सेंस केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी ना केमिस्ट्री में कभी कभी जो नॉर्मल सीन्स होते हैं उसके अलावा कुछ हो जाता है जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं तो उस एक्सेप्शन 